Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya nak sediakan resipi kek batik and digits. Sebelum ni saya dah pernah buat kek batik and biasa. So kali ni saya nak cuba resipi yang macam mewah sikit. Dia ada topping cheese dan coklat kat atas dia. Macam biasa, kek batik memerlukan biskut Mary. Dalam resipi ni saya guna perisa original. Kalau nak guna perisa lain pun boleh. Biskut tadi kita dah patah-patahkan, kemudian kita tepikan dulu. Lepas tu, kita cairkan satu buku butter. Butter ni berat dia lebih kurang 250 gram. Masa cairkan butter ni, kita gunakan api kecil je sebab nanti butter tu cepat rentung. Kalau dah rentung nanti, tak sedap lah rasa dia akan jadi pahit macam tu. Kacau butter ni sampai dia cair sepenuhnya. Lepas tu, kita tutupkan api dulu. Kemudian, kita masukkan sebut koko dan terus kacau supaya sebut koko ni tadi tak berketul-ketul dalam butter tu. Kacau sampai dia sebati. Kemudian kita masukkan pula Milo. Milo ni pun terus kacau. Api jangan buka lagi eh. Kacau sampai Milo dengan Coco ni tadi sebati dalam butter. Bila sebut Coco dan Milo tadi dah sebati dalam butter, kita boleh masukkan susu pekat dan susu cair. Dalam resipi sebelum ni, saya pernah guna telur. Tapi ada yang allergic telur ataupun tak suka makan telur, boleh gunakan resipi ni. Saya cuma letakkan susu cair untuk bagi kek tu lembut. Bila kita dah masukkan susu ni tadi, buka semula api. Tapi api kecil je. Lepas tu kita terus kacau sampai adunan ni jadi likat. Api tu jangan besar sangat sebabnya nanti dia akan cepat berketul-ketul ataupun tak rata. Bila nampak adunan ni dah likat, kita tutupkan api. Lepas tu ketepikan dulu. Saya nak bagi adunan ni suam sikit supaya bila kita masukkan biskut ni, biskut ni masih crunchy. Tapi kalau suka kek yang lembut, boleh terus masuk biskut. Masa adunan coklat tadi masih panas lagi. Lepas tu kita kacau sampai semua biskut ni tersalut dengan coklat tadi. Bila dah siap gaul rata macam ni, kita masukkan biskut ni tadi ke dalam loyang. Loyang ni saya guna spring form yang boleh buka tepi dia tu. So nanti bila dah keras, senanglah saya nak buka. Tapi kalau korang tak ada loyang macam ni, boleh letak dalam loyang biasa tapi alaskan dengan plastik. Plastik tu biar besar sikit lebih daripada tepi loyang tu. Sebab nanti bila dah keras, boleh angkat terus dengan plastik tu. So, senanglah nak potong. Lepas tu, kita padatkan biskut dalam loyang ni tadi. Tak kisahlah nak tekan tu guna sendok ke, sudip ke, sudu ke, guna tangan pun boleh. Janji dia padat dalam loyang. Bila dah siap ni, kita simpan dulu dalam peti ais sementara kita nak buat lapisan seterusnya. Sekarang kita nak buat lapisan seterusnya. Mula-mula, kacau gelatin dengan air panas. Tapi hati-hati tau sebab air ni, kita guna air yang betul-betul panas, air yang baru lepas masak. Kacau gelatin ni sampai dia larut. Kalau boleh, guna bekas besar sikit sebab saya punya bekas ni kecil sangat, habis tumpah. Kemudian, kita ambil cream cheese, pukul dia sampai dia jadi gebu. Cream cheese ni kita lembutkan dulu sebelum kita pukul. Kita keluarkan daripada peti ais lebih kurang dalam sejam macam tu, baru kita pukul. Tak boleh terus pukul sebab nanti cream cheese tu akan jadi berketul-ketul. Bila cream cheese tadi dah gebu, kita masukkan gula icing. Tapi kalau tak nak guna gula, guna susu pekat pun boleh. Dia punya kemanisan ni ikut kita punya selera sendiri. Yang saya buat ni tak adalah manis sangat. Sedang elok je. Kemudian kita masukkan gelatin. Gelatin ni sebenarnya kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, nanti kita punya cheese tu akan lebih cantik bila kita potong. Lepas tu, kita terus pukul sampai gelatin tadi sebati. Last sekali, kita masukkan susu cair. Sebenarnya, kalau guna whipping cream lagi sedap dan dia punya tekstur akan lebih cantik. Tapi sebab saya tak ada whipping cream, saya gunakan susu cair je. Kemudian, kita masukkan cheese ni tadi atas kek batik yang dah sejuk tadi. Tadi kalau nampak cair sikit tak apa sebab kita dah ada letak gelatin. Gelatin tu akan jadikan kita punya cheese ni lebih kenyal. Ratakan atas kek batik tadi. Kemudian kita simpan dalam peti ais semula supaya cheese tadi akan jadi keras. Lepas tu kita buat lapisan seterusnya iaitu coklat. Kita cairkan coklat dengan sikit Nutella. Nutella ni kalau nak guna hazelnut paste yang lain pun boleh. Kalau tak ada pun tak apa. Saya letak supaya rasa dia akan jadi lebih sedap. Kita cairkan sekali dengan butter dan susu cair. Susu cair yang ni pun boleh guna whipping cream. Kalau guna whipping cream tu lagi sedap lah rasa dia. 
Kita cairkan sampai semuanya sebati dan likat. Gunakan kaedah double boil. Ataupun kita boleh letak semua bahan tadi, masukkan dalam microwave sampai dia jadi cair. Lepas dah siap tu, kita letakkan atas kek yang dah keras tadi. Kemudian kita simpan semula dalam peti ais lebih kurang semalaman supaya semua layer dekat kek ni akan jadi keras. Barulah cantik masa kita nak potong nanti. Nanti masa kita potong, kita kena guna pisau yang panas. Celupkan pisau dalam air panas, lepas tu lap kering baru potong. Setiap potongan kita kena panaskan pisau dan bersihkan dia. Barulah dapat potongan yang cantik. Jangan lupa cuba resipi ni tau, sedap. Ok, kalau korang suka kan resipi ni, boleh like, komen dan share. Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa untuk subscribe.